അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ് ആ ദുആന്റെ അതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പരാതിയാണ് അള്ളതു സ്വീകരിക്കാൻ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണക്കാരായി മാറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ റബ്ബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല ലൈസ ഷൈ ഉൻ അക്രമ അലൈസ ഷൈ ഉൻ അക്രമ അലാഹിത്തലാമിന ദുഅയേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാന്യമായി അവനേറെ ഇക്രാമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ ആ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അവൻ ചില പ്രത്യേകമായ മര്യാദകളും അതിന് ചില പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ദ ഒരു പാഴ്വേലയാവില്ല തീർച്ചയാണ് ആ മര്യാദകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷഘട്ടത്തിലും സന്താപഘട്ടത്തിലും ഒരുപോലെ ചോദിക്കണം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞൊരു നിയമമാണത് കുടുങ്ങുമ്പോ മാത്രം അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടല്ല പ്രയാസവും വിഷമം അനുഭവിക്കുമ്പോ മാത്രം അള്ളാഹ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയ പിന്നെ പടച്ചോനം മറന്നു പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവർക്കതാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബാധിച്ച അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ബാധിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ആപത്തും ബുദ്ധിമുട്ടും ബാധിച്ചാൽ അവൻ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നുകിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കലാണ് മൂന്നിലൊരു കാര്യത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുക അല്ലാതെ മൂന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടും ആപത്തുമൊക്കെ ബാധിച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവൻ നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടുമൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും നൃത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹ് ജംബിഹി ഔ കായിതൻ ഔ കായിമ കിടന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ ദ്വയന്ന് രക്ഷല്ലം ദ്വയ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പക്ഷേ ഫലം അവന്റെ ആപത്ത് നമ്മളൊന്ന് നീക്കിക്കൊടുത്താൽ അവൻ എന്നോട് ഏതൊരു കാര്യത്തില്ലെന്ന് രക്ഷ തരണേ എന്നാണോ തേടിയതെങ്കിൽ ആ തേട്ടം ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പ്രയാസത്തില്ലെന്ന് അവന് നാം ഒരു തുറസ് കൊടുത്താൽ മറ പിന്നെ അവൻ നടക്കുകയായി അവന് ബാധിച്ച ഒരാപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ എന്നെ ഓർമ്മയില്ല അവന് പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് അവന് ചിന്തയില്ല അവൻ മുൻകാലത്തൊന്നും എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ നെകളിപ്പോടെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വരുന്ന നേരത്ത് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് അല്ലോ എന്ന് നമ്മളങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും വരുന്ന നേരത്ത് മാത്രം ദ്വാരക്കാൽ പോരാ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെയുള്ള കാലത്തും നമ്മൾ റബ്ബിനെ നന്നായി ഓർക്കുകയും ആ റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയും ആ റബ്ബ് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് അല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കുക വിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം അള്ളാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം അതിനേറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്തത് അല്ല തന്നെ അറിയിച്ചതായി പറഞ്ഞത് 
നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം നിസ്കാരം കഴിച്ച വരുത്തരുത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഹെറാമുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെയും നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ല്ലാം പറയാണ് ആ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറമേ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്ത് നോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ദുആാധിക്കറുകൾ പ്രഭാതത്തിലെ ദിക്കറുകൾ വൈകുന്നേര സമയത്തുള്ള ദിക്കറുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കുക ധാരാളമായി അധികരിപ്പിച്ച് അധികരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അറിയിച്ചത് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അഴിപാതത്തുകൾക്ക് പുറമേ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളിലോ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവാദത്തുകളും സുന്നത്തുകളും അധികരിപ്പിച്ച് അധികരിപ്പിച്ച് എത്രത്തോളം അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അള്ളാഹ്ക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വിട്ടു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം റബ്ബ് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ ചോദിച്ചത് റബ്ബ് അങ്ങ് തരികയാണ് കാവൽ ചോദിച്ചതിൽ നിന്ന് റബ്ബ് നമുക്ക് കാവൽ തരുന്നു അതിനും അല്ല ഇവിടെ കാരണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം ഇനിയും നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വചനം എത്ര തവണ റബ്ബിനോട് യാ റബ്ബ് യാ റബ്ബ് എന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് തേടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ല പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഹലാലിലൂടെ കൊണ്ടുപോയാലല്ലാതെ റബ്ബ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ പരിഗണിക്കൂല നബിസല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം നമുക്കൊരായെ തോതിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ ഇന്നല്ലാഹ തൊയ്യിബും ലായത്ബലു ഇല്ല തൊയ്യിബ നിശ്ചയം അല്ല പരിശുദ്ധനാണ് പരിശുദ്ധമായതല്ലാതെ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായതേ ഭക്ഷിക്കാവൂ ഹറാമ് നിങ്ങൾ തിന്നരുത് ഹറാമിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കരുത് ഹറാമിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈകളും ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാ റബ്ബ് യാബ് എന്റെ റബ്ബേ എന്റെ റബ്ബേ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അയാൾക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ് അയാൾ എന്ത് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടൂല എന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ഞാനും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ചിന്തിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് എന്റെ റബ്ബേ എന്റെ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം അയാൾ ദുവാ ചെയ്തിട്ടും അയാൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല ഉത്തരം കൊടുക്കൂല അല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് അയാൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമിലൂടെ നേടിയ ഭക്ഷണമാണ് അയാൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അയാൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഹെറാമിലൂടെ നേടിയ ഭക്ഷണമാ പാനീയമാണ് അയാൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ഹെറാമിലൂടെ നേടിയതാണ് ജീവിതം തന്നെ ഹെറാമിലൂടെയാണ് അയാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് ആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണില്ല ആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പരിഭവം വരാറില്ലേ ഞാൻ അള്ളഹാനോട് എത്രയായി ചോദിക്കണം എത്ര കൊല്ലായി ഞാൻ നിരന്തരം ചോദിക്കണം എനിക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ എനിക്കെന്താ അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ പരിശോധനക്കുള്ള മാർഗമായി ഹദീസ് എപ്പെടാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവണം 
ഇതാണ് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ ഹെറാമു വരുന്നുണ്ടോ ഹെറാമുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഹെറാം ആദ്യം നിർത്തണം ആ ഹെറാം ആദ്യം നിർത്തണം എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു 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 എനിക്ക് കിട്ടണില്ല കിട്ടണില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ദ്വാരം ഒഴിവാക്കും തിരക്ക് കൂട്ടും പറയുന്നു ഉത്തരം കൊടുക്കും സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു തിരക്ക് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നബിയെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയലാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഇതാ കുറെ ചെയ്തു ദുവാ ചെയ്തു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയലാണ് തിരക്ക് കൂട്ടൽ തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് പരിഭവിക്കരുത് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയാണ് ചിലപ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരും പറയുകയാണ് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴും പാപത്തിന് വേണ്ടിയോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഈ ഹദീഫ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വിലയിരുത്തി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു തെറ്റായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല പാപകരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചു കളയാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നിച്ച ആ പെരയിൽ നിൽക്കണത് ഇവിടെ സുഖം പോരാ അള്ളാ ഞങ്ങളെന്ന് വേർപ്പെടുത്തണേ ഇയാളും ഉമ്മയും കൂടിയും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാണ് ഞാനാകുന്ന ഭാര്യ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഇന്ന കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉമ്മനോടാണ് വലിയ അടുപ്പവും സ്നേഹമൊക്കെ ഒരു സമാധാനവും എനിക്ക് കിട്ടണില്ല ഈ തള്ളയും മോനും തമ്മിൽ ഒന്ന് തെറ്റണേയല്ലോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മരുമക്കൾ അമ്മായിമാരും അതുപോലെ തന്നെ മരുമക്കളും അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പയെയും മക്കളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് പല രൂപത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാ പാടില്ല കുറ്റകരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക പാടില്ല അതല്ലാത്ത ഏത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇല്ല മൂന്നിലൊരു വിധത്തിൽ അല്ല അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കും നമ്മൾ സമാധാനിച്ചോളി ഈ അതീത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ആർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഏത് പ്രാർത്ഥനയും വെറുതെ ആവില്ല മൂന്നിലൊരു നിലക്ക് അല്ല അതിന് ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെ റബ്ബങ്ങ് കൊടുക്കും അവ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഉത്തരം കിട്ടി നമ്മൾ അത് മാത്രമേ ഉത്തരം കിട്ടലായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാ അത് മാത്രല്ല ചോദിച്ചത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വലിയ തൃപ്തിയായി പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കൽ എന്നാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ അവന്റെ ആ ദ്വാക്ക് ഉടനെ ഉത്തരം കൊടുക്കും പരലോകത്തേക്ക് ഇവന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന കാരണത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക പുണ്യം അവിടെ റബ്ബങ്ങ് എഴുതി വെക്കും ഈ ദുആയുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ദുആ ചെയ്താൽ തന്നെ വിവാദത്താണ് പുണ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പുറമേ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അതിന് പ്രത്യേകമായ നിലക്കൊരു പ്രതിഫലം അവിടെ പരലോകത്തേക്കല്ല കാത്തുവെക്കുകയാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രൂപം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചോദിച്ച കാര്യം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം എന്നാലും ആ ചോദിച്ച കാര്യത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഭാവിയിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വല്ല ആപത്തുകളെയും അല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന മുഖേന റബ്ബങ്ങ് തട്ടിക്കളയും കേട്ടോ നമ്മൾ ചോദിച്ചതല്ല കിട്ടിയത് ചോദിച്ചതല്ല കിട്ടിയത് പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥന കാരണമായിട്ട് ഒരു പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ആപത്ത് അല്ല എന്ത് ചെയ്യാണ് തട്ടിമാറ്റിയാണ് എന്തായിരുന്നാലും പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരണ്ട് രണ്ട് നിലക്ക് ദുന്യാവിൽ നിന്നും ഒരു നിലക്ക് ആഹ്റത്തിൽ നിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നിലക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വരാനില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സഹാബത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പറയാണ് ഇതൻ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നീ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കുറക്കൂല അപ്പൻ നബി സല്ലാസ്ല്ലം പറയാണ് അള്ളാഹു അക്സർ എങ്കിൽ അള്ളയും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തരും നിങ്ങൾ എത്ര ചോദിക്കുന്നോ അത്രയും അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമാണ് ആനായ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ല്ലം ചില പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അതെങ്ങനെ കെറ സലാസ രണ്ടും മൂന്നും തവണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കും ചോദിച്ച തന്നെ ചോദിക്കുക ചോദിച്ച തന്നെ ചോദിക്കുക അള്ളാഹ് ഇഷ്ട പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും അതന്നെ ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിന് അതിഷ്ടമാണ് ആ ചോദ്യം കഴിയുന്നത്ര പതുക്കയാക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ഗോപ്യമായ നിലക്ക് അവനവൻ കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് ആരുമറിയാതെ വളരെ മനസ്സിന്റെ വളരെ തൃപ്തിയോടെ വിനയത്തോടെ പേടിയോടെ ഹുഷുവോടെ തളർവോടെ ഭക്തിയോടെയാണ് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം അങ്ങനെ തേടുമ്പോ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്താ പറയണതറിയോ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയും നോക്കിയിട്ടും ചൊറിഞ്ഞിട്ടും മാന്തിയിട്ടും മനസ്സ് വേറെ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക അതെപ്പോഴാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയ്യും ചൊറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെക്കൊക്കെയോ നോക്കിയിട്ടാണ് അലൈ വസ്ല്ലാം പറയണം നമ്മൾ ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോ പാലിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദ പറയാണ് ഉത്തരം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരും എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ വേണം നിങ്ങൾ അള്ളഹാനെ വിളിക്കാൻ അള്ളഹാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്നാവ് കിട്ടൂലേ എന്നാവ് അങ്ങനെ ഒന്നും സംശയിക്കണം കിട്ടും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരും എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണേ വയലമോ നിങ്ങൾ അറിയണം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധമായ കൽബിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധമായ കൽബിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് അല്ല ഉത്തരം തരൂല അങ്ങനത്തെ ദുക്ക് അല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കൂല എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ഉത്തരം തരും എന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു മഹഫിർലിൻ ഷീത്താന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ താ നിനക്ക് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പോർത്തുക അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ചോദ്യം വളരെ ദൃഢമായി ചോദിക്ക് തരണം അല്ലോ തരണം തരണം ഒരു കുഞ്ഞു മാതാവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ച് കിണുങ്ങി 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 കരഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് ചോദിക്കും പോലെ അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ധാരാളമായി ചോദിക്കും പൂർത്തു തരണമല്ല എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിനയവും എത്രത്തോളം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചോദിക്കാം അതിന് ചില സമയങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം എപ്പോഴും ചോദിക്കാം നമ്മളിപ്പോ കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില അതപകലുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ അറിയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ കാര്യം ചോദിക്കണം നമ്മുടെ കാര്യം ചോദിക്കണം പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് വേണ്ടി സ്വലാത്തിനെ ചോദിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം